ഹലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ദിസ് ഇസ് അമ്മ ആൻഡ് അമ്മൂസ് ലിറ്റിൽ വെക്കേഷൻ വെക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊച്ചി വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ വലിയൊരു വെക്കേഷൻ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഒരു ടു 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 ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡേ ട്രിപ്പ് ഇപ്പം ഞാനും അമ്മയും കൂടി കൊച്ചിയിൽ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മൃദുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഓസ്ട്രേലിയ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴാണ് ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് സംതിങ് ഷീസ് കമ്മിങ് ഷീസ് കം ബാക്ക് ഷീസ് കം ടു കൊച്ചി ഫോർ ലൈക്ക് എ വെക്കേഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് മൃദുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് ചോദിച്ച് വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതാകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാന്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചുമ്മാ ഒരു ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സുഖം മൃദുവിനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റിനറി മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി സമയം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ എണീറ്റ് പതുക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റിലാക്സേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് വയ്ക്കുക അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിപാടികളുമായിട്ട് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് സംടൈംസ് വെരി സ്ട്രെനസ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് യു നോ യു ടു ഡു ദിസ് എൻ ദാറ്റ് എൻ ദാറ്റ് എൻ ദിസ് ഇതങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ റെഡി ആവാം തോന്നുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം തോന്നുമ്പോൾ പുറത്ത് പോവാം സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ അപ്പം നാച്ചുറലി ഇന്നലെ ഞാനും അമ്മയും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഓ എയർപോർട്ടിലെത്തി എനിക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സ്നിക്കേഴ്സ് മേടിക്കും കാരണം ഇത് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ പരസ്യം അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റൂട്ടീൻ ഫോർ മീ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്നിക്കേഴ്സ് മേടിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ എത്തി പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലെത്തി ഹോട്ടലെത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഹോട്ടലെത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് അമ്മ പൂരിയും പൊട്ടേറ്റോ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പം അവർ ഏഴ് പൂരിയും കുറച്ച് പൊട്ടച്ചക്കറി കൊണ്ടു വന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങ് ഞെട്ടി പക്ഷെ ഞെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു പൂരി വന്നപ്പോ എന്റെ ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇച്ചിരി അധികമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഉളുപ്പുണ്ടാവണം ഞാൻ കിച്ചു ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പൂരി കിച്ചു സാധാരണ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പൂരി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കിച്ചു പതിനഞ്ച് ഇരുപതും പൂരി കഴിക്കും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആറ് പൂരി ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ മൃദുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു റൂം ടോർ തരട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ദ റൂം ടോർ നോ ബഡി ആസ്റ്റ് ഫോർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി റൂം സോ വൈ നോട്ട് ഷോ യു അറൗ ദ റൂം കം യെസ് കമ്മിൻ ഓ സോറി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം സോ ഇത് ആക്ച്വലി കൊച്ചിയിൽ മാരിയറ്റ് ലുലുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് അവിടുത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റൂമാണിത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അധികം നിൽക്കാറില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബിഗ് ബട്ട് വെൻ എം യു നോ കമ്മിങ് വിത്ത് സംബഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോട്ട് ലോഡ് സ്പേസ് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വാഷ് റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉള്ള റൂംസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ്ട്രാ പൗഡർ റൂം പൗഡർ റൂം അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ അത് ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ അടുത്തല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്താണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ് രജിസ്റ്റർ ആയത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാത്റൂം പോലെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബാത്റൂം എന്ന
ഇപ്പോൾ ലുലു മോളും ഈ ഹോട്ടലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ വി റോലി ലൈക്ക് സ്റ്റേങ്ങർ അതായത് വേറെ കലാപരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇനി ചുമ്മാ ബോറടിച്ച തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലുലു ഉണ്ട് നടന്നു പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പം അതാണ് വ്യൂ ഇത് നമ്മുടെ റൂം അല്ല ഇത് അപ്പുറത്ത് കണക്ടിങ് റൂമാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമും ഇത് സ്വീറ്റ് അല്ല ഇത് നോർമൽ റൂമാണ് അതും എടുക്കും അപ്പം ഈ ഡോർ അങ്ങ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ടു ബെഡ്റൂം പോലെ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയാണ് ഹാള് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പം യു ഹാവ് ദ ബെഡ്റൂം അപ്പം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദസ് എ ലഗേജ് റൂം വേ വി ക്യാൻ കീപ്പ് ആർ ലഗേജ് ചെരുപ്പ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ബാഗ്സ് ദിസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോർ അങ്ങ് അടച്ചാൽ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂം ജസ്റ്റ് ഈസ് വെരി നീറ്റ് പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല ബെഡ് ഈ ഫാൻ റൂമിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഫാൻ വളരെ നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ കാരണം ഈ ഫൈസ ഹോട്ടലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാൻ കാണാറില്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദവും വേണം ഫാനിൻ്റെ കാറ്റും വേണം എന്നാലേ എനിക്കൊരു ഒരു വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിമാരും യൂറോപ്പിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നാച്ചുറലി ഫാൻ ഇല്ല ടേബിൾ ഫാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ വെച്ചടിച്ചെങ്ങാനും തരും അപ്പം നാല് പേരും നമ്മൾ രാത്രി മറ്റേ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് റൂമിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ മറ്റേ ഫാൻ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ആണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നാല് പേരും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവർ നാല് പേരും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് കാരണം നാല് പേരും യൂട്യൂബിൽ ഫാൻ സൗണ്ട് ഇട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കാറ്റോ ഇല്ല സൗണ്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പം യാ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് ടേബിൾ ഫാനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തരും ഇതെനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി പോലും വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ടോ ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പെട്ടിയുടെ കൂടെ അവരൊരു ഫാനും ചുവന്നു കൊണ്ട് വെച്ച് തരും സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫാൻ പിന്നെ യാ ദിസ് ഇസ് ദ ബെഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ദ സെയിം വ്യൂ അപ്പം രാവിലെയൊക്കെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങ് തുറന്നാൽ മതി എൻ്റെ ഐ റിയലി വിഷ് ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഫ്രഷ് എയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ മിക്ക വളരെ വലിയ ഹോട്ടൽസിലും പലപ്പോഴും ബാൽക്കണി ഉണ്ടാവാറില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഫാൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വാഷ്റൂം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെഡ് ഇട്ട് ബാത്റൂമിൽ കിടക്കാം അത്രയും വലിയ ബാത്റൂമാണ് ടബ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ടബ് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽസിലും ഞാൻ ഈ ടബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ആകെ ഒരു സ്ട്രെസ് ആവും കാരണം വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വീഴുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടബ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിലൊക്കെ ടബ് മിക്കവാറും ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവാണ് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ദ വാഷ് റൂം ആൻഡ് എവറിങ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ റൂമിൽ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ നല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നു പക്ഷേ ഞാനും അമ്മയൊക്കെ മുറി ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ റിയ അമ്മ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മുറി താമസം നമ്മൾ ഉറക്കം എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ മറ്റേ അതാ എനിക്ക് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര നീറ്റാക്കി വയ്ക്കും അതിനൊക്കെ എൻ്റെ അനിയത്തിമാർ ആ ഒന്നും പറയണ്ട അവരാണ് ഈ മുറി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മുറി ഇപ്പോൾ വേറെ മുറി പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തലയും കുത്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനും അമ്മയും വളരെ നീറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു നിമിഷം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയായിരിക്കും ആ എത്ര നല്ല ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പണിയും പകുതി അവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മൃദുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈപ്പൊക്കെ തന്നല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൃദുല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ കൂതി ഉണ്ടാവും ഞാൻ മൃദുവിനെ കാണുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോഴും ഒരു
വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ല മറ്റേ വീഡിയോ കോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ മറക്കും എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേ ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും നമുക്ക് പാരൊന്നും വെക്കാതിരുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അമ്മ മേഘോൻ്റെ ഒരു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു ഗോ മീറ്റ് മൃദു എൻജോയ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണമ്മ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വിഷ് എവറിബഡി എ വെരി വെരി ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ താഴെ ദേവസ ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ കലാപരിപാടികളുമായിട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് ചെസ് നമ്പർ വൺ അഹാന കൃഷ്ണ പ്ലീസ് കം ഔട്ട് ദി സ്റ്റേജ് മാം പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സമൂഹഗാനമാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടാൻ പോകുന്നത് സമൂഹഗാനം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള റാജി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ എ വത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണം കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് മാറി വേണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കാം ഓക്കെ ശരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पांचों में जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू पांचों में जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू है वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन थैंक यू सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड लेट्स गेट आवर डे स्टार्टेड ഞാൻ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി മൃദു ആണിത് മൃദുല എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം മൃദു ഞാനും അല്ല താനൊരു ഹായ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ശബ്ദമല്ല മൃദു ഞാനും പരിചയപ്പെടുന്ന ആക്ച്വലി ഞാനൊരു മൂവി ചെയ്ത സമയത്ത് മൃദുല അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂമറായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ മൂവിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്ര നല്ലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആകെ ഒരു അലങ്കോലും ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില അത്ര നല്ല സുഖമല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസസോ പടങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്ന പല പലരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു മൂവിയുടെ മൊത്തത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയ സുഖം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് യുനോ ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് നെവർ എവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു ഈ കുട്ടി കാരണം മൃദുവിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു അപ്പാർട്ട് ഞാൻ ഒരു സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നിന്നത് ഞാൻ കോവിഡായ സമയത്ത് ഞാൻ നിന്ന് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ലേ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മൃദു നമ്മൾ സെറ്റിൽ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് മുറിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം എനിക്കും അതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അത്രയും വലിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിൽക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മൃദുവും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഫ്ലാറ്റ് മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂംമേറ്റ്സ് ആവാം പക്കയായിരുന്നു തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിക്കറിയാം ഞാൻ അയാളെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്തു അതെ നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ദ വെജ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മൃദു അടിപൊളി കോസ്റ്റ്യൂമർ ആട്ടോ ആണ് ഷീസ് സോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഹെർ ജോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തോന്നൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് തോന്നലിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു മൃദുല അതിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഷെഫിൻ്റെ ഉടുപ്പും അതിലെല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂംസും ഓടി നടന്ന് നല്ല തുരുതുര എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് മൃദുവാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെ മൃദു ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും
പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയ ഫൺ സ്ഥലോ അല്ലേ ഫൺ സ്ഥലം ഫൺ ആണ് എല്ലാം നല്ലതാ ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്ന കാരണം ഐ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ് ഇവിടുത്തെ പോലെ ഓടി നടക്കൊന്നുമില്ല വെറുതെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി എന്തായാലും ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാ എപ്പം ഞാൻ പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിസ എന്തായി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്ന ഒരു റൂമൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഫാനൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫാൻ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ഫാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താൻ എങ്ങനെയാണോ ഫാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എ സി ഉണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ലടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഒരു റൂം ഒഴിച്ചു ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനും എന്റെ അമ്മയും വരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടല്ല ആക്ച്വലി അതിനെ കാട്ടിലും ഉണ്ട് മൃദു ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് ദീപാൻഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്ച്വലി എന്റെ വേറെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മാളു ഉണ്ട് രേഷ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു വീടും മുറിയും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ബോഗ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീട് കാക്കനാട അപ്പം നമ്മൾ കാക്കനാട് ഉള്ള എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ബോഗ ജംഗ്ഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ചീസി ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ബീഫ് അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചീറ്റോസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ചീറ്റോസ് ആണ് ഇസ് ചീറ്റോസ് കണ്ടോ ചീറ്റോസ് നമ്മുടെ ചീറ്റോസ് ഇത് കഴിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഓവർ ആക്ടിങ് നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാതെ ഫുഡ് കഴിക്കാനും എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാതെ പാട്ട് പാടാനും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ദൈവം ആ കഴുകു തന്നിട്ടില്ല ശരിയാട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ക്യാമറ കാണുമ്പോ മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാ നമ്മളൊരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പോക ജംഗ്ഷൻ ഈ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം അയാളുടെ ഫാമിലി ഇന്ന് ശബ്ദിമല പോകുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ വെജ് ആണ് എനിവേസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ ബർഗർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഓവർ ആക്ടിംഗ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ എനിക്ക് ബർഗറിൽ ഇഷ്ടം ഇത്രയൊക്കെ മീറ്റ് ചീസ് ലെറ്റസ് പിന്നെ ഹാലപ്പീനോസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹാലപ്പീനോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ബർഗറിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ് ഇവരുടെ സോസ് അതാ ഹാലപ്പീനോ ഐ ലവ് ഹാലപ്പീനോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് വൺ നൈസ് ഒരു ഒരു പുളിപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഡേറ്റ് വിത്ത് മൃദു കഴിയാറായി മൃദുവിന്റെ ക്യാബ് എത്തി നമ്മുടെ ക്യാബ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ മൃദുവിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് തനിക്ക് തരുന്ന എടോ കൈ കാണിക്കടോ വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഈ വാക്ക് നടക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നടക്കാത്ത പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഇട്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ നടത്തിയിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനറാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മൃദുവിനെ കണ്ടതെങ്കിലും ഇതേ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ഞാൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും കണ്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് ഇത് അല്ലെ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സംസാരിക്കലുണ്ട് നമ്മൾ അതെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടച്ചിലായത് കാരണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് എൻ്റെ ഊബർ ചേട്ടൻ
മൃദുന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ നമ്മള് മൃദുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് എച്ച് എൻ എമ്മിൽ പോയി സോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എച്ച് എൻ എം ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊച്ചിയിൽ എപ്പോ വന്നാലും നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് എച്ച് എൻ എമ്മിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പുതിയതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും എച്ച് എൻ എമ്മിൽ ഇന്ന് പിന്നെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയത് കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ നേരം ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നാണ് ട്രയൽ റൂമിലൊക്കെ പോയി ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഞാനും അമ്മ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ളതാണ് എന്നെ ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഇതുവരെ അമ്മ അവരുടെ സ്റ്റോറി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ സ്റ്റോറി പോയി വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ബേസിക്കലി എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഇഷാനിക്കും ഒക്കെ ഡയമണ്ട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നിനോടും വലിയ ഒബ്സെഷൻ ഇല്ല ബട്ട് ഡയമണ്ട്സ് എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ എനിക്കൊരു ഇയറിങ് കാണിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറേ നേരം മറിച്ചും തിരിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇട്ടൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ അമ്മ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജുവലറി കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടണം അപ്പം ഇതെനിക്കൊരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് കിട്ടി എനിക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്പാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്പാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അത് അമ്മ സെലക്ട് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ദിവസം ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്പാർക്കും കൂടി വന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്പാർക്ക് ആവും പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർക്കാമല്ലോ അതായത് ഇത് ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ആദ്യം അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പം അമ്മ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആയുസിലി ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അത് അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് മേടിച്ചു പിന്നെ അമ്മ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒന്നിനും അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടില്ല സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഗധീര സിനിമയ്ക്കകത്ത് രാംചരണും കാജൽ അഗർവാലിനെയും കൈ തൊടുമ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് വരില്ലേ ആ സ്പാർക്കാണ് ഈ സ്പാർക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്പാർക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മയൊന്നും മേടിച്ചില്ല അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലെവൻത്ത് ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ രാവിലെ പൗഡർ റൂം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഹൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നും വൈകിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഹൈറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റി എന്താണ് ഹൈറ്റിയിൽ എന്താണുള്ളതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം സോ ഹൈറ്റി ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓൾറെഡി നോ ബട്ട് ഇൻ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കസ്റ്റം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിട്ട് ചായയും കടിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ അവരൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഹൈറ്റി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്നാക്സ് കുറച്ച് കേക്ക്സ് ടീ കോഫി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഞ്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഞ്ച് അതുപോലെ ഹൈറ്റി വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് ഹൈറ്റി ചായ സ്നാക്സും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഹൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ദേസ് ലെമൺ ഐസ് ടീ ദേസ് ഡീറ്റോക്സ് വാട്ടർ പിന്നെ കുറേ ചിപ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ചക്ക ചിപ്സ് ആ ചിപ്സ് ഈ ചിപ്സ് മറ്റേ ചിപ്സ് മറിച്ച ചിപ്സ് പക്കാവട എന്നിട്ട് ദിസ് ഈസ് മറ്റേ പാൻകോ ചിക്കൻ പോലെ ഐ ഐ എം ബിഹേവിങ് ആസ് എ ഐ എം സം ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ഓർ സംതിങ് കേട്ടോ ഓ യം യം ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ഈ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഫിഷ് ടിക്ക പണ്ട് കൊച്ചിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റത്ത് റെസിഡൻസിയിൽ ഫിഷ് ടിക്കയും ചിക്കൻ ടിക്കയും കിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദിസ് ഇസ് വെജ് മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈ ഓ അടിപൊളി പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിഷ് ടിക്കയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഇസ് പഴംപൊരി ഐ ലൈക്ക് ഐ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ ദർ ഇസ് മേക്ക് യുവർ ഓൺ ചാട്ട് ഓ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ സ്വീറ്റ് തൈര് അത് ഇത് പപ്പടം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ദർ ഇസ് ഫ്ര
ഇപ്പോൾ ചൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു സ്കീപ് സോ ദാറ്റ്സ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഉറക്കമൊക്കെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ദേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബഗിയിലിരുന്ന് ലുലു മോളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലുലു മോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബഗിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് നമ്മൾ റിസോർട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ വി കിൻ ജസ്റ്റ് ഗോ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ലുലുവിൽ വെറുതെ പോവാണ് വെറുതെ ഒന്ന് തെണ്ടി തിരിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരാനാണ് പ്ലാൻ സ്പെൻസറിൽ കണ്ട് ഗാമൻസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റോക്കിയോ റാണിക്ക് പ്രേം കഹാനി എന്ന് പറയുന്ന മൂവി കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ മൂവിയിൽ ആക്ച്വലി ആലിയയുടെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ റങ്കീർ സിംഗ് ഒരു ഷോപ്പിൽ ലോഞ്ചറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ബ്രായൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിയലി നൈസ് സീൻ ഇൻ ദ മൂവി ഓഫ് ഹൗ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആണിന് പോവാൻ എന്തോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ ഒരു ചമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പോലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി നിൽക്കാനൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചമ്മലാണല്ലോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂവിയിൽ ആ സീൻ ഭയങ്കര ഇനോ ഹിലേറിയസ്ലി പക്ഷെ എന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ആവുന്ന പോലെ ആ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവി ആ സീൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ആ മൂവിയിൽ ആ സീൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒളിച്ചും പാത്തോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരും നോക്കാതെ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് വാങ്ങണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വാങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നോർമൽ തിങ് നമ്മൾ ടീഷർട്ടോ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗോ ഷൂസോ മേടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 ഇനോ ആസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇവോൾവിംഗ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടാബു പോലെ വിചാരിച്ച് ഒളിച്ചും പാത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ രണ്ട് ഗാമെൻസ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഫീൽ നോർമൽ ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് വേണം വാങ്ങാൻ മറ്റേ ലേസ് ഉള്ളതും ഫ്രില്ലുള്ളതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് നോക്കി വാങ്ങണം അല്ലാതെ അയ്യോ ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഓടാം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കരുത് അല്ലേ അമ്മ കുട്ടിയുടെ പുതിയ കമ്പനി നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് ഓർത്തില്ല അമ്മ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മേടിച്ച കമ്മലിടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട കമ്മൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ മേടിച്ച കമ്മലിട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ സമയം തൊട്ട് ഞാനും അമ്മ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഹെഡ് ബുക്ക്ഡ് ടു ഡു എ സ്പാ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ സ്പാ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ സ്പാ എന്ന് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ദേ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പായിലേക്ക് വന്നു അമ്മ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ സ്പാ ഞാൻ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഐ ലിറ്റിൽ സ്കെയർഡ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഐ ഡോ മോണ്ട് എനി ബഡി കോളിംഗ് മീൻ ട്രബിളിംഗ് അത് ഫോൺ സൈലൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ആ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച ഹൻസു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കുമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ എം സോ എക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പാ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി റിലാക്സിങ് അമ്മയ്ക്കോ നല്ലതായിരുന്നു അടിപൊളി ആയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഉറക്കാൻ തോന്നിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനും ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങി നല്ല പോലെ ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്ന സമയം തൊട്ട് എനിക്ക് സ്പാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്നമ്മയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നൈ പോയി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടു അവിടെ എവിടെ മസാജ് ഓയിൽ മസാജ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പായ്ക്കൊക്കെ ഐ മീൻ അന്ന് സ്പാ അല്ല ഓയിൽ മസാജിനൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്കിഷ്ടമാണ് മസാജ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം കുഴപ്പമില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി റിലാക്സിങ് അങ്ങനെ വി ഓൾമോസ്റ്റ് കം ടു എന്താ പറയുക ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ദി എൻഡ് ഓഫ് ആർ വെക്കേഷൻ ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും മേളിൽ ഇന്നലത്തെ ഹൈ ടീയുടെ അവിടെ പോയി ഹൈ ടീ കഴിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ബി ആർ ഡിനോ കാരണം അതിപ്പോൾ ഒരു ആറര ഏഴ് മണിക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് വിശക്കത്തില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഐ ഹാഡ് എ വെരി സ്മോൾ നൈസ് ഫൺ ട്രിപ്പ് അമ്മയ്ക്കോ ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് എ നൈസ് ഫൺ ട്രിപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ഞാൻ സ്പായിൽ കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത്രത്തോളം മിസ് കോൾ ഒരു അമ്പത് മിസ് കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശാല അല്ല ഹൻസിക്ക ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മറ്റേ ഇച്ചിരി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് നാളെ വീടെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ തുടങ്ങണം ഓട്ടം So mm-hmm. that was that. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വീഡിയോ ഫിനിഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്മോൾ ഗെയിം കളിക്കാം അതായത് ഹൗ വെൽ ഡു വി നോ ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് അമ്മ അമ്മയുടെ ഫോണിൽ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ എന്നോട് ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അമ്മ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് സെയിം വിത്ത് ഹർ അപ്പം നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹു ഈസ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ്റ്റ് ഐ മീൻ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് റെഡി ആക്കിയത് ഒന്നര വയസ്സാണ് ആക്ച്വൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഋത്തിക്ക ഫസ്റ്റ്ലൈൻ <laughs> ഇത് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയത് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ വെൻ ഐ വാസ് പ്രഗ്നൻ ഓസി അന്ന് അമ്മ വാസ് ടു ഇയേഴ്സ് അടുപ്പ് ആക്ച്വലി അതായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ അത് മറന്നു പോയി ഞാൻ മറ്റേ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈ പോയത് മറ്റേ അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു നയൻറ്റി സെവൻ സ്വയം <laughs> 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 എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂലേ എന്നുള്ള ഒരു മട്ടും ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വേർ ഡി ഡൈ മീറ്റ് കിച്ചു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഡി ഡൈ സീ ഹിം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കിങ് ഷൂസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതല്ല ഞാൻ വെൻ ഡി ഡൈ ഫസ്റ്റ് സീ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് അമ്മ കിങ് ഷൂസിൽ പോയപ്പോൾ അല്ല അച്ഛൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ എന്താ ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ളത് പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്ത് ആരാണ് എന്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്തത് I I I I I I haven't haven't met
Amu is very fond of her and she does her job really well. Yeah. And like, Avshin, yeah, Avshin. Correct answer. Uh, which are my favorite perfumes? One or two you can say. Um, um, Gucci Flora. Alla. Mm. Mm. One of that. Pinne, uh, Nina Riki. Alla, yeah, Pinne, Mate Scandal. Yeah. Ingine, shoe and yeah, they want more also. Ingine. Maroon color. Um, Elizabeth Ardena. Alla. No, no, no. Nina Riki. Alla, Euphoria. Ah, Euphoria. <laughs> sorry. Number one, Ardu Uru and Tappi. You, sorry, sorry. sorry. Mate Gucci and Dali, you told. Gucci Flora and Flora. Scandal, you amigish to. Gucci Flora, I pick it. Ani, like, I'm hunting for. And that. Euphoria, sorry. Mm. Euphoria, I get deal. Ah. Okay. Arthe end the. ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള മൂവിയിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം എന്തായിരുന്നു അല്ലാതെ യൂറോപ്പ് അല്ല യൂറോപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കശ്മീരിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണ് ശ്രീയന്ത നിവേത Sushmita and all that. Shriyanta, Nimeta, then Yalini. Yeah. Then, can I tell that? We have a lot of friends. Yeah. Like, I mean, these are the Idana main. main. Yeah. My grandfather's name. Sadashiva. <laughs> <laughs> My dad's name. But you have no memories of yeah. them. Yeah. No mm. memory at all. Jewelry items, I think it's a piece of jewelry. 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 Correct. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Sulu Hazina and me all three of us we had a name everybody called us that what was that three musketeers yeah <laughs> what else when moonu were friends i allare idu enna parayum nammada we had a um, um, matron mrs rodgers she used to say uh, birds of the same feather flock together nacha njangala moonu were kanda endengil vali ponarku parayanam angana parayunde ingale kanum ingane proverbs aalkarude manasu varu varu and then when they see us together now even after avarku kanum history seekan pattilla people can't believe like we are together <laughs> okay adutha question enikku ee rendu items il koodal ishtam edana sadhya ano biryani ano oh that is really tough <laughs> to say it depends on your mood i think yeah but still or uh, after feeling um i don't know it, it depends on which biryani like if it is sulu in the biryani and then you will prefer that yeah hazina's house le biryani you will prefer that yeah that's and then you on a normal thing you might prefer a sadhya correct correct perfect answer ah, because if uh, uh, yeah, on a regular you, basis sadhya na but if sadhya um apart the sulu auntie do hazina auntie do biryani and then sadhya na odi chuttu biryani adikkum pakshe allengi matte vere hotel biryani ekke anage no way ഇഷാനിയാണോക്ക് <laughs> and i delivered at 5:19 Ex- from my home i got out at 5 o'clock actually edik ippum amma ishani ide delivery ki povunnene munbatha samayalle enne eka hall ikkada kedanne ningale kada edik ippum orme undu ammu megade kodey kedanne ah njan hall ikkadakumba velupan kaala thamme endo parayana hospital il pogan povunnu endo anna enikku 5 years e ullu pashe i have this vague memory njan hall ikkadanne orangumba amma angane parayunnadinde നിങ്ങളുടെ മെയിൽ കൂടെ ചാടി അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ പോയി എനിക്കതൊരു വേഗ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചെന്നൈ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരു ഫുൾ വീക്ക് ആ വീക്കിലെ ഏത് മീലിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കൊതിയോട് കൂടി ഏതോ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന ഏതോ ഒരു ദിവസം സൺഡേ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറും ചിക്കൻ കറിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അവര് പൂജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കത്തില്ല അന്ന് അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അമ്മ എന്ന് അവരെന്തോ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ കറി അപ്പൊ എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വരും കാരണം നമ്മളിവിടെ വീട്ടില് സൺഡേ നല്ല എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിക്കനൊക്കെ
അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും അയ്യോ എന്റെ കൊച്ച അവിടെ ഏതോ കഴിക്കുന്നല്ലോ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മൂസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് അമ്മ പറയും എനിക്കിന്ന് കൊറേ കഷ്ണം ചില ദിവസം ഒരുപാട് കഷ്ണമൊക്കെ അവർ കൊടുക്കും അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്ന ഒത്തിരി പീസ് കിട്ടി കാലിന്റെ പീസ് ഒക്കെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു സോ ഐ ബി ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി ആ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു അമ്മ ഹോസ്റ്റലിൽ സൺഡേ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഫുൾ വീക്ക് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ഐ വിൽ സ്ലീപ്പ് ലേറ്റ് ആൻഡ് വേക്ക് അപ്പ് ഓൺലി അറ്റ് ലഞ്ച് ടൈം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും കഴിക്കാതെ നേരെ എണീറ്റാണ് എനിക്ക് ആ പാട്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ഹൈ പിച്ച് നമുക്കൊന്നും പാടാനേ പറ്റൂല ആ പാട്ട് അമ്മ ഞാൻ പാട്ട് ഇഷ്ടം ബട്ട് യു ഷുഡ് ലിസൺ ദാറ്റ് സോങ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു അപ് ക്ലോസ് പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ So that was that. I hope you really enjoyed this small vacation we had. We actually really enjoyed it. I hope you enjoyed watching it. Um, if you like this video, what are you doing? When you have little time, go with your mother, take your mother and go somewhere. You don't have to go fancy or sell it. You don't have to go somewhere. Just a day off. Take, it. take time for your mother. And just One day, like, two days. Two days. And enjoy from all the... അമ്മ എല്ലാവരുടെ അമ്മമാരും വീട്ടിൽ കിടന്ന് തലയും കുത്തി മുറങ്ങി പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ ബാക്കി വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും മട്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടേക്ക് യു മാത്രം ഗോ എൻജോയ്